हेलो वेलकम टू बी बैंकर दी संजीव स्वागत दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑल यूजेज ऑफ गेट अर्थात गेट के सभी प्रयोग दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न होता है कि सर गेट का मतलब तो मिलना होता है प्राप्त होना होता है पाना होता है बट अचानक से कभी कभी सेंटेंस के यूजेज में हम लोग देख पाते हैं कि एक अलग सी मीनिंग निकल के आ रही है जैसे कि आई गेट अप सेवन ए एम इन द मॉर्निंग मैं सुबह सात बजे उठता हूँ बट यहाँ पे तो गेट का मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है मतलब मिलना या प्राप्त होना जैसा कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है तो इन सभी कन्फ्यूज़नों का जो आंसर है दोस्तों सभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद और आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इस वीडियो में बने रही वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं बट उससे पहले आपसे गुजारिश होगी अपने चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए और आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाहे फेसबुक हो ट्विटर हो टमलर हो इंस्टाग्राम हो टेलीग्राम हो व्हाट्सएप हो एवरीवेयर वी आर मस्ट लाइक द वीडियो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि वीडियो जो है टॉप क्लास ए वन धांसू और एक्सक्लूसिव है ओके okay? तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों गेट का प्रयोग बेसिकली दो तरीकों से होता है एक है मेन वर्व के रूप में दूसरा है कॉजरेटिव वर्व के रूप में मेन वर्व अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में कॉजरेटिव वर्व अर्थात कारणवाचक क्रिया या प्रेरणात्मक क्रिया के रूप में लोड मत लीजिए समझ में नहीं आ रही है आगे आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगी है ना तो कॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज होता है क्लियर है दो तरीकों से मुख्य यूज इसके होते हैं मुख्य उपयोग इसका यही है चलिए एक बीच में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि गेट का वर्ब फॉर्म जो है वो भी वन भी गेट गॉट गॉट भी होता है और गेट गॉट गॉट एन भी होता है तो भी थ्री के रूप में गॉट का भी प्रयोग होता है है ना तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे बच्चे अक्सर इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ पे गॉट लगा हुआ है गॉट तो भी टू होता है नहीं गॉट भी थ्री भी होता है क्लियर है ये दूसरा कंफ्यूजन एक और क्लियर हो गया चलिए अब देखते हैं गेट का यूज जो है वो मेन वर्व के रूप में कैसे होता है गेट का मतलब मिलना प्राप्त होना या पाना मिलना मतलब मीट वाला मिलना नहीं है जैसे हम लोग किसी से मिलने जाते हैं वो वाला नहीं मिलना मतलब मुझे कुछ मिल गया वो वाला मिलना है ना एग्जाम्पल से देखिएगा ही गेट्स 200 हंड्रेड रुपेज फॉर हिज जॉब उसे उसके काम के लिए 200 सौ रुपए मिलते हैं क्लियर है तो साफ है ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है जहां पे गेट का शुद्ध शुद्ध मीनिंग मिलना या पाना या प्राप्त होना होता है ठीक है एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं दे गेट देयर मनी ऑन टाइम उन्हें अपना पैसा समय पर मिल जाता है है ना गेट मतलब मिलना प्राप्त होना है ना यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में सिंपल सिंपल ये यूज से हम लोग वाकिफ हैं तो ऐसा यूज है क्लियर है चलिए अब देखते हैं कॉजिटिव वर्ब के रूप में ये कैसे यूज होता है दोस्तों जब गेट कॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज होगा तब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा किसी को जब आप किसी को कुछ करने के लिए राजी कर लेते हैं कन्विंस कर लेते हैं या फिर इंकरेज कर देते हैं तब गेट का प्रयोग होता है राइट right? या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपको कोई ऐसा मिल गया है जो आपके लिए कोई काम कर देने वाला है आपको कोई ऐसा मिल गया है जो आपके लिए कोई काम कर देने वाला है अगर आप इसको टेक्निकली समझना चाहते हैं थोड़े ग्रामर की समझ अगर आप में है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी काम को करने के लिए कन्विंस कर लेता है इनकरेज कर देता है राजी कर लेता है तब गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज होता है एग्जाम्पल से समझते हैं है ना इसके दो फॉर्मूले हैं फॉर्मूला वन फॉर्मूला टू पहले हम लोग फॉर्मूला वन देखेंगे पॉजिटिव वर्ब के रूप में ही दोनों का प्रयोग होगा है ना सब्जेक्ट लगेगा उसके बाद गेट उसके बाद पर्सन जो भी पर्सन होगा प्लस टू वर्ब टू वर्ब वर्ब के साथ टू लगेगा और प्लस जो बचा खोचा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं ओके माई फ्रेंड चलिए सीधे सीधे एग्जाम्पल में देखते हैं देखिए वो सेम फॉर्मूला है सब्जेक्ट गेट प्लस पर्सन प्लस टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे वी रख दिया गेट के जगह पे गॉट भी टू रख दिया पर्सन के जगह पे अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर रख दिया वर्ब के जगह पे टू टेक रख दिया और ऑब्जेक्ट के जगह जगह पे फोटोज फॉर फ्री वी गॉट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर टू टेक फोटोज फॉर फ्री वी गॉट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर टू टेक फोटोज फॉर फ्री हमें मुफ्त में फोटो खींचने के लिए एक पैसे फोटोग्राफर मिला अर्थात हमें कोई ऐसा मिल गया है जो हमारे लिए कोई काम कर देने वाला है है ना देखिए वी गॉट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर टू टेक फोटोज फॉर फ्री क्लियर है और यहाँ पे फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट उसके बाद गेट लग जाएगा उसका जो पर्सन है पर्सनल फोटोग्राफर एक पर्सन लग गया और जो भी उसे आप काम करवाने वाले हैं जो भी आप उसे काम लेने वाले हैं टू वर्ब लगा दीजिए और प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए 
है ना तो आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो दो दो भाव आ गया गेट भी और टू भाव भी तो गेट जो है यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब के तरीके से काम कर रहा है है ना और टू वर्ब जो है ये एक मेन वर्ब एक बन गया अलग से है ना लेना फोटो लेना क्लियर है एक और एग्जाम्पल लेते हैं सेम फॉर्मूला सब्जेक्ट गेट पर्सन टू वर्क प्लस ऑब्जेक्ट ही गेट सम वन टू फिक्स हिज लैपटॉप ऑलवेज सब्जेक्ट की जगह पे ही रख दिया गेट के जगह पे गेट्स जो कि ही के साथ गेट्स लग जाएगा और पर्सन की जगह पे सम वन रख दिया वर्क के जगह पे टू फिक्स रख दिया ऑब्जेक्ट के जगह पे हिज लैपटॉप ऑलवेज है ना ही गेट सम वन टू फिक्स हिज लैपटॉप ऑलवेज उसे हमेशा कोई मिल जाता है उसका लैपटॉप ठीक करने के लिए है ना उसे हमेशा कोई मिल जाता है मतलब किसी की लैपटॉप जो है वो हमेशा खराब रहती है और उसे कोई ना कोई मिल जाता है उसकी लैपटॉप ठीक करने के लिए ही गेट सम वन टू फिक्स हिज लैपटॉप ऑलवेज अर्थात सब्जेक्ट को कोई ऐसा जरूर मिल जाता है जो उसके लिए उसका कोई काम कर देने वाला है क्लियर है समझ में आ गई बात चलिए फार्मूला टू को देख लेते हैं फार्मूला टू क्या होता है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी थ्री सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी थ्री भर्व का तीसरा रूप ओके चलिए फार्मूला में रख देते हैं सब्जेक्ट के जगह पर रोहन रख दिया रोहन के साथ गेट के साथ गेट्स लग जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पे द हेयर रख दिया वो अब थ्री जो है वो कट 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 का कट 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 भी थ्री भी कट ही होता है और जो बचा खुचा है फ्रॉम दिस सलून अदर ऑब्जेक्ट उसको रख दिया रोहन गेट्स द हेयर कट फ्रॉम दिस सलून रोहन गेट्स द हेयर कट फ्रॉम दिस सलून रोहन इस सलून से अपने बाल कटाता है या कटवाता है तो सब्जेक्ट को कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो उसके लिए कोई काम कर देने वाला है क्लियर है तो ये भी एक अलग सा एक इसका स्ट्रक्चर है तो दो फॉर्मूले हैं पॉजिटिव ऑफ के लिए है ना एक और एग्जांपल ले लेते हैं सब्जेक्ट की जगह पे दे रख दिया गेट की जगह पे गॉड भी टू लगा दिया ऑब्जेक्ट की जगह पे द वॉशिंग मशीन लगा दिया भी थ्री की जगह पे फिक्स लगा दिया दे गॉड दे आर वॉशिंग मशीन फिक्सड उसे या उसने या उन लोगों ने अपनी वॉशिंग मशीन ठीक करवा ली उन लोगों ने अपनी वॉशिंग मशीन ठीक करवा ली है ना तो देखिए यहाँ पे गेट का कोई मतलब नहीं निकल के आया समझ में आ रहा है तो दे गॉट दे गॉट देर वॉशिंग मशीन फिक्स्ड क्लियर है है ना समझ में आ गई बात चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जो आप देखते हैं जो हम लोगों ने जिक्र किया था वीडियो के शुरू में दैट इज़ कि आई गेट अप सेवन ए एम इन द मॉर्निंग तो ये देखिए गेट अप गेट थ्रू गेट रिड ऑफ गेट अलॉन्ग गेट एट गेट ओवर गेट ऑफ गेट अवे गेट आउट ऑफ गेट बिटवीन ये सभी जो हैं दोस्तों ये फ्रेजल वर्ब हैं ये गेट के साथ लग करके एक अलग मीनिंग क्रिएट कर लेते हैं है ना तो ये एक फ्रेजल वर्ब है इसको हम लोग गेट के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे फ्रेजल वर्ब जो है एक अलग टॉपिक है पूरी है ना इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है जा करके आप देख सकते हैं तो गेट उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे आप किसी के साथ मिलकर सकते डील है है ना तो डील इन डील ऑन डील एट सबका अलग अलग मीनिंग है है ना तो ये जब भी फ्रेजल वर्ब क्या करती है किसी वर्ब के साथ लग करके जो है प्रिपोजिशन लग करके वो एक अलग मीनिंग क्रिएट कर लेता है तो इसको हम लोगों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत है आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं गेट अप गेट थ्रू ये सभी एक अलग वर्ड मीनिंग है है ना ये सभी एक अलग वर्ड मीनिंग है जिसको आपको अलग से सीखने की ज़रूरत है इसको हम लोग गेट के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे क्लियर है आगे बात समझ में चलिए अगर आप इंग्लिश स्पोकन की फ्री में कोर्स करना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स साढ़े छः घंटे की वीडियो है स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी वीडियो में बटी हुई है साढ़े छः घंटे की वीडियो और कंप्लीट कोर्स को आप देखने के बाद आप हंड्रेड टेन परसेंट इंग्लिश बोल सकते हैं सभी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और जैसे ही वीडियो अब ख़त्म होने वाली है अभी अभी अभी, अभी तुरंत एक लिंक पॉपअप होगा आपकी स्क्रीन पर एक प्री स्क्रीन देखिए वहाँ पर क्लिक करके सभी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं देख सकते हैं आप सभी वीडियो के लिंक जो है सीधे सीधे हमें व्हाट्सएप करके भी प्राप्त कर सकते हैं ओके माय फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बने रहिए बी बैंक के साथ बी विद बी बैंक नॉलेज ऑल द बेस्ट हैप्पी